Hello everyone, so this is Anuj from Chemical Engineering Concepts and we shall continue our series on solution thermodynamics. In the previous two videos, we had discussed about the Clapeyron equation and some problems also we did and today onwards, we will be talking about the chemical potential, fugacity and topics so on. Right, so first of all, आज हम दोस्तों क्या डिस्कस करने वाले हैं काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं गिब्स एनर्जी सो गिब्स एनर्जी टॉपिक सबने सुना है नाम भी सबने सुना है सम फॉर्मुले भी सब स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से याद रहते हैं बट एक्चुअल में गिब्स फ्री एनर्जी फ्री एनर्जी या गिब्स एनर्जी क्या होता है आज हम जानने वाले हैं गाइस सो so, आपको अगर जानना है गिब्स एनर्जी क्या होता है केमिकल पोटेंशियल गिब्स एनर्जी से किस तरह से आता है एक्चुअल में अगर देखा जाए तो फंडामेंटली केमिकल पोटेंशियल क्या होता है तो मेरे साथ इस वीडियो के अंत एंड तक बने रहिएगा काफी सारी इंपॉर्टेंट और बहुत ही फंडामेंटल डिस्कशन हम करने वाले हैं आज सो लेट्स बिगिन गाइस सो गिव फ्री एनर्जी क्या होता है ये फॉर्मूला बहुत कॉमन है गाइस सभी लोग जानते हैं जी इज इक्वल टू एच माइनस टी एस राइट और हमारा एंथेल्बी का टर्म भी हम जानते हैं दैट इज यू प्लस पी वी सो गिव्स फ्री एनर्जी बेसिकली एक थर्मोडाइनेमिक पोटेंशियल है That can be used to calculate the maximum of reversible work that may be performed by the thermodynamic system at constant temperature and pressure. So, guys, ये definition आपको almost हर book में मिल जाएगी, right? So, इसको और कैसे define कर सकते हैं? Gibbs free energy को हम define कर सकते हैं as the energy associated with the chemical reaction that can be used to do work, right? So, guys, यहाँ पर work और एनर्जी से रिलेटेड कुछ टर्म बन रहा है हमारा गिब्स फ्री एनर्जी का राइट right? एक और तरह से डिफाइन करते हैं गिब्स फ्री एनर्जी को दैट इज दी नेट यूजफुल वर्क सो ये नेट यूजफुल वर्क क्या है लेट सी दिस सो गाइस मान लीजिए हमारे पास एक बीकर है और उस बीकर में कुछ मॉलिक्यूल्स हैं ओके सपोज वी हैव सम केमिकल हेयर राइट सो अगर हमको इस केमिकल की स्टेट चेंज करनी है राइट right? स्टेट चेंज करनी है आइदर फ्रॉम लिक्विड टू हमें वेपराइज करना है इसे राइट या गैसियस फॉर्म में चेंज करना है सो क्या करना पड़ेगा गाइस हमें वी हैव टू प्रोवाइड सम एनर्जी जिससे कि इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं दे बिकम डिस्टेंस ठीक है डिस्टेंट हो जाएं, दूरी बना बना के रखें राइट right? मतलब इनका जो फॉर्म है अभी जो करंट फॉर्म है आप देख सकते हैं ये चेंज हो जाए राइट right? तो उसके लिए मुझे कुछ एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी दैट इज अ सिंपल थिंग ठीक है ना तो जब एनर्जी प्रोवाइड करने की बात आती है तो एनर्जी दो तरह से प्रोवाइड की जा सकती है एक एक्सटर्नली मैं इसमें अप्लाई करूं कुछ एनर्जी राइट इफ आई अप्लाई सम एनर्जी ऑन माय ओन या फिर गाइस इस बीकर के आसपास का एनवायरनमेंट जो है वो ही कुछ इस तरह का हो दैट वो कुछ एनर्जी प्रोवाइड करे सो दैट दी मॉलिक्यूल्स कैन कैन बिकम फ्री टू मूव राइट right? और उसकी उसकी मॉलिक्यूल्स की कंप्लीटली स्टेट चेंज हो जाए राइट सो फाइनली एनर्जी रिक्वायर्ड इज वन थिंग राइट और वो एनर्जी डेल्टा एच हो सकती है ठीक है अगर मैं इसको एक्सटर्नली प्रोवाइड कर रहा हूं एंड दैट डेल्टा एच विल बी हैपनिंग अगर मैं एनर्जी एक्सटर्नली प्रोवाइड कर रहा हूं एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर ये आपको ध्यान रखना चाहिए राइट नेक्स्ट थिंग देखते हैं गाइज अगर हमारा एनवायरमेंट ही जो सेकंड केस मैंने आपको बताया कि अगर हमारा एनवायरमेंट ही इस तरह का है दैट इज इट इज प्रोवाइडिंग सम अमाउंट ऑफ हीट राइट एनवायरमेंट इज इनहेरेंटली प्रोवाइडिंग सम अमाउंट ऑफ हीट तो उस केस में क्या होगा गाइस एक तो हमें यहां पर दो तरीके से एनर्जी मिली पहले केस में मैंने आप, आपको बताया दैट आई हैव प्रोवाइडेड सम एनर्जी राइट आई हैव डन सम वर्क ऑन द सिस्टम फॉर द चेंज ऑफ इट्स स्टेट ठीक है लेकिन सेकंड केस में क्या हो रहा है गाइस स्पॉन्टेनियसली सम एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाय द सराउंडिंग ऑफ द सिस्टम सो दैट द स्टेट ऑफ द सिस्टम चेंजेस राइट दैट स्पॉन्टेनियस एनर्जी विल बी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड दैट उसकी एंट्रोपी क्या होगी उसकी एंट्रोपी होगी सॉरी दैट एनर्जी विल बी व्हाट टी डेल्टा एस इट्स अ सिंपल थिंग ये सभी लोग जानते हैं दिस एनर्जी इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द एनवायरमेंट राइट सो गाइस यहां पर ये हमारा गिब्स फिर एनर्जी क्या है अब वो देख लेते हैं राइट right? तो अगर एनवायरमेंट ने एनर्जी प्रोवाइड की दैट इज टी डेल्टा एस राइट दैट इज अ डिफरेंट थिंग और जो एनर्जी प्रोवाइड की है हमने एक्चुअली टू चेंज द स्टेट ऑफ द सिस्टम टू द फाइनल फॉर्म ठीक है 
सो एनर्जी गाइज मैं आपको फिर से रिवाइज कराना चाहूंगा एनर्जी दो तरह से हो सकती है अगर हम एक्सटर्नली प्रोवाइड कर रहे हैं ठीक है तो जो एक्चुअली हम एनर्जी सिस्टम को दे रहे हैं दैट इज नोन एज दी गिप्स फ्री एनर्जी राइट और गिप्स फ्री एनर्जी सिंस इज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द मॉलिक्यूल दैट आर प्रेजेंट ऑफ द स्पेशज दैट आर प्रेजेंट इन द सिस्टम राइट सो जो भी चेंज होगा इन द स्टेट ओके फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट दैट चेंज इज नोन एज दी गिप्स फ्री एनर्जी चेंज सो आई होप बहुत ही बेसिक टर्म्स में मैंने गिप्स फ्री एनर्जी का मतलब आपको बताया है आई थिंक ये पॉइंट क्लियर होगा सभी को अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना वी कैन हैव अ डिस्कशन ऑन दैट सो गाइज अगर क्लोज सिस्टम की बात करते हैं सो टोटल गिप्स फ्री एनर्जी विल बी अ फंक्शन ऑफ वॉट टेम्परेचर प्रेशर एंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द डिफरेंट स्पेशज राइट एंड इफ यू जस्ट राइट इट इन दिस फॉर्म यू कैन ऑल्सो राइट इट इन दिस फॉर्म मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल एन कैपिटल एन इज द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ओके टोटल नंबर ऑफ कॉम्पोनेंट्स एक्चुअली प्रेजेंट इन द सिस्टम राइट एंड वेन यू हैव अ टोटल डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस इक्वेशन अगर इस इक्वेशन को हम टोटली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं दिस विल बी द इक्वेशन दैट यू कैन ऑब्जर्व एंड आई थिंक दिस इज प्रिटी सिंपल डेल जी टी बाय डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी एंड एन multiplied by dt similarly now we will uh, move towards uh, at, at uh, the changes because of the changes in p right at constant temperature and the number of uh, molecules right and if i talk about n1 so guys n1 jab hoga that is the first species that is for the first species the number of molecules or the number of moles of the first species right and for that in that case we will have the constants temperature pressure and all the number of species all the number of species are represented by j that does not include the first species theek hai i hope aapko samajh pa samajhne mein acche se aa raha hoga right next move karte hain agar isi tarah ki kai sari hamare paas because we have ith number of i i plus 1 number of molecules right so we can write it for ith component as well right now you can observe now you can observe we will be having this nsdt minus plus nvdp and also one more term has been there right one more term that you can observe from the previous slide that is this mu i right mu i multiplied by dni right so this mu i is what this mu i is actually the chemical potential guys right this you can see this you can observe from the fundamental property relationship theek hai agar hum is equation ab agar is equation mein hum divide kar dete from the total number of moles so that will give you the equation in terms of the mole fraction right xi i hope things are clear up till now let's move further and define the chemical potential in a better way right so it actually serves as the driving force okay the purpose of driving force so if i want to define chemical potential it is actually the change in the energy if uh, if energy is being absorbed in the system or it is being released from the system or i should say if i am talking about one species so okay so please talk about ith species only right for the ith species it is the change in the in its energy in its state uh, when the energy is being released right when the energy is being released or the energy is being uh, absorbed due to changes in the number of mole of that species due to the change in the number of mole of that ith species right so it will also you can also use this form right this is the partial molar form which we shall discuss in the coming videos when we will discuss partial molar properties right we can drop this idea here only we shall discuss it लेटर ऑन सो गाइज अगेन अगर हम इस इक्वेशन को दोबारा लिखते हैं और अगर इस इक्वेशन को हम देखते हैं फॉर दी कॉन्स्टेंट एंड कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर सो हम इस फॉर्म में भी इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं बिकॉज यहां पर टेम्परेचर प्रेशर कॉन्स्टेंट हो गया राइट सो यू कैन रिप्रेजेंट द इक्वेशन इन दिस फॉर्म एज वेल एंड यस इन दिस फॉर्म एज वेल राइट सो दीज आर द डिफरेंट फॉर्म इन विच वी कैन रिप्रेजेंट द Uh, gibbs free energy in terms of chemical potential right and chemical potential in terms of gibbs free energy right guys an important information to you for you right we can also define the 
केमिकल पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ इंटरनल एनर्जी एंथेलपी एंड हेलमोल्सली एनर्जी विच आर विच आर द मोस्ट फंडामेंटल प्रॉपर्टीज राइस तो आप देख सकते हैं अगर हम कॉन्स्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर की बात करते हैं तब हम केमिकल पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ द गिप्स फ्री एनर्जी लेकिन अगर हम कॉन्स्टेंट वॉल्यूम और इंट्रोपी को ले लें तब गाइस हम लोग इंटरनल एनर्जी के टर्म्स में भी इसको डिफाइन कर सकते हैं दैट यू कैन सी हियर राइट सो अगर हम अपनी सिमिलर द प्रोसेस इज सिमिलर वी हैव फर्स्ट डिफाइंड द इंटरनल एनर्जी एंड इट्स डिपेंडिंग फंक्शंस दैट इज द वॉल्यूम एंट्रोपी एंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द स्पीशीज राइट एंड लेट्स टोटली डिफ्रेंशिएट इट दिस विल बी द फॉर्म ऑफ द इक्वेशन दैट वी विल गेट एंड इफ Uh, if we write this equation in terms of uh, 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 taking the volume and entropy as constant then we will be having this function right so here you can see here you can see that this is the equation in which we have defined uh, chemical potential in terms of the internal energy the total internal energy right at constant entropy volume and the number of moles of the jth species right jth species are all the species except the ith species let's move further similarly guys we can write the chemical potential in terms of the helmholtz free energy and the enthalpy as well so for the enthalpy we have to take pressure and entropy as constant right and and, uh, and if i talk about the helmholtz free energy we have to take volume and temperature as constant which you can see here सो आई होप गाइज आज का जो वीडियो था आपको काफी पसंद आया होगा काफी फंडामेंटल चीजें हमने आज डिस्कस की आई होप कुछ नई इंफॉर्मेशन भी आपको जरूर मिली होगी राइट right? so, इसी तरह की और भी इंफॉर्मेशन और भी वीडियो आते रहेंगे ऑन सॉल्यूशन थर्मोडायनेमिक्स राइट सो गाइज जल्द ही हम क्वेश्चन भी आपसे डिस्कस करेंगे राइट इन द फॉर्म ऑफ द क्वेश्चन सीरीज दैट वी जनरली डू राइट and for that what you have to do for the updates you have to subscribe to our channel and hit the bell icon so that you never miss any update and guys please join our telegram group the link for which will be given in the description box thank you all for uh, listening to this video we shall meet you soon in the next video thank you all for joining